হ্যালো আমি অলিক রায় তো আজ আমরা শ্রেণী সমাঞ্চল বর্তনী এবং তুল্য রোধের দ্বিতীয় যে পার্ট অর্থাৎ সমাঞ্চল বর্তনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সমাঞ্চল বর্তনীতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জাস্ট সার্কিট আমরা একটা সার্কিট ড্র করব ডেফিনেশনের ভিত্তিতে তো জাস্ট এখানে যদি আমি একটা সার্কিট কে এভাবে একটু শো করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি কি এখানে তিনটি রোধ আর ওয়ান আর টু এন্ড আর থ্রি কি করা হয়েছে জাস্ট একটু লুক খেয়াল করো আর ওয়ান রোধটা শুরু হয়েছে এই বিন্দুতে এবং শেষ হয়েছিল এই বিন্দুতে অর্থাৎ আর ওয়ান রোধের ওপেনিং প্রান্ত এটা এবং ইন্ডিং প্রান্ত হচ্ছে এটা এই প্রান্ত এবং বি প্রান্ত ধরলাম আমরা একইভাবে আর টু রোডটাও কিন্তু এ থেকে শুরু হয়েছে বিতে শেষ হয়েছে একইভাবে আর থ্রি রোডটাও এতে শুরু হয়েছে বিতে শেষ হয়েছে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে যে কতগুলো রোধকে যদি এমন ভাবে যুক্ত করা হয় যেখানে সবগুলা রোধের প্রথম প্রান্ত বা শুরুর প্রান্ত একটা সাধারণ বিন্দুতে এবং শেষ প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত থাকে তাদেরকেই বলা হয় সমাঞ্চল বর্তনী বা প্যারালাল সার্কিট এখন প্রশ্ন আছে এই যে প্যারালাল সার্কিট বা সমাঞ্চল বর্তনী এখানে কারেন্ট এবং ভোল্টেজটা কিভাবে প্রবাহিত হয় তো ফার্স্টে আমি তোমাদের পার্ট ওয়ান ক্লাসটাতে বলেছিলাম যে কারেন্ট তার চলার পথে যতগুলা পথ পাবে নিজেকে ততগুলা ভাগে বিভক্ত করে দেবে তো এখানে আমাদের কিন্তু সেই নীতিটা কাজে লাগছে বিকজ দেখো কারেন্ট আই যখন এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে তখন আইটা এ বিন্দুতে যখন আসবে এসে ও কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে বিকজ ও সামনে তিনটা পথ এই একটা এটা একটা এবং এটা একটা কারেন্ট ভাববে এ বিন্দুতে এসে কারেন্ট যখন এ বিন্দুতে চলে আসবে এই এ বিন্দুতে এসে কারেন্ট ভাববে ও এখন কোন দিকে যাবে ও কি আর ওয়ানের মধ্য দিয়ে যাবে আর টু এর মধ্য দিয়ে যাবে নাকি আর থ্রি এর মধ্য দিয়ে যাবে জাস্ট যদি কারেন্টের জায়গায় আমি বা তুমি হতাম তাহলে হয়তো তিনটা পথের মধ্যে যেখানে একটা পথকে সিলেক্ট করতাম কিন্তু কারেন্ট অনেক দয়ালু ও দয়া শরীর তাই ও কি করে কাউকেই বঞ্চিত না করে নিজেকে যতগুলা রোধ আছে বা যতগুলা যাওয়ার রাস্তা আছে ততগুলা ভাগে বিভক্ত করে দেয় যেমন এখানে তিনটা রাস্তা আছে তাই ও কি করবে নিজেকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করবে অর্থাৎ এখানে হবে আই ওয়ান এখানে হবে আই টু এবং এখানে হবে আই থ্রি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি কারেন্ট আইটা আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি হয়ে তিনটা পথ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে তো আমি কি বলেছিলাম ভোল্টেজ তাহলে কি হবে কারেন্ট যেহেতু ভাগ হচ্ছে তা আমি বলেছিলাম যে কারেন্ট আর ভোল্টেজ পরস্পরের শত্রু কারেন্ট যা করবে ভোল্টেজ তা কখনোই করবে না সুতরাং যেহেতু এখানে কারেন্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে সুতরাং সুতরাং এখানে ভোল্টেজটা কিন্তু কখনোই ভাগ হবে না সো এই আর ওয়ানের মধ্যেও বি ভোল্টেজ ড্রপ করবে যেহেতু এখানকার মোট ভোল্টেজ বি আর টু এর মতো ভি পরিমাণ ভোল্টেজ যাবে এবং আর থ্রি এর মধ্যে দিয়েও কিন্তু আমার কি হবে ভি পরিমাণ ভোল্টেজই যাবে এটাই কিন্তু সমাঞ্চল বর্তনীর বৈশিষ্ট্য জাস্ট এইটুকুই এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি সমাঞ্চল বর্তনী হয় তাহলে সমাঞ্চল তুল্য রোধটা আসলে কি তো শ্রেণী তুল্য রোধে আমরা কি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম অনেকগুলো রোধের কাজ যদি একটা মাত্র রোধ দিয়ে করা যায় যাতে ওই বর্তনের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের কোনো পরিবর্তন না আসে সেটাকে তখন বলা হয় কি তুল্য রোধ তো এখানেও ওই একই কনসেপ্ট অর্থাৎ অনেকগুলা রোধের পরিবর্তে আমরা একটা মাত্র রোধ ইউজ করব যার দরুন ওই বর্তনীর কারেন্ট বা ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন আসবে না তখন সেটাকে কিন্তু আমরা বলবো সমান্তরাল তুল্য রোধ জাস্ট আমি যদি এখানে একটা চিত্র আঁকি তাহলে আমি ধরলাম এটাই সেই সমান্তরাল তুল্য রোধ আর পি এবং এখানে একটি ব্যাটারি কানেক্ট করলাম তো দেখা যাবে কি এখানকার মোট কারেন্ট এবং মোট ভোল্টেজ আই এবং ভি এখানকার মোট কারেন্ট এবং মোট ভোল্টেজ আই ও ভি এর সমান হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সার্কিটটা আমরা পেয়েছিলাম ফার্স্টে এই সার্কিট থেকে আমরা কি পাচ্ছি তো আমি কি বললাম কারেন্ট আইটা তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি হয়ে যাচ্ছে ওকে ফাইন ভেরি গুড তাহলে দেখো একটু চিন্তা করে বি প্রান্তে আই ওয়ান জাস্ট এখানে বি প্রান্তে এসে মিলিত হচ্ছে আই টুটাও বি প্রান্তে এসে মিলিত হচ্ছে এবং আই থ্রি তাও বি প্রান্তে এসে মিলিত হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট এ বিন্দুতে ভাগ হয়ে দেন আবার বি বিন্দুতে এসে কিন্তু কি হয়ে গেছে একত্রিত হয়ে গিয়েছে সুতরাং এই তিনটা যোগ ফল কিন্তু মোট কারেন্ট আই এর সমান হবে বিকজ আইটা কিন্তু এখান থেকে তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেই তিনটা ভাগ এখানে এসে আবার কি হয়ে গেছে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এখন তাহলে আমি এখান থেকে খুব সহজেই কিন্তু লিখতে পারি জাস্ট আই যুগল টু আই ওয়ান যোগ আই টু যোগ আই থ্রি এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
আমরা ইতিমধ্যে ওহমের সূত্র শিখেছি v ir এবং সেখান থেকে r লেখা যায় v by r তো দেখো খেয়াল করে সমাচল বর্তনীতে আমাদের ভোল্টেজটা কিন্তু সব সময় একই থাকছে সুতরাং আমি যদি r1 রোধের মধ্য দিয়ে চিন্তা করি কারেন্ট i1 এর মানটা তাহলে সেটা কিন্তু হবে জাস্ট ফর v by r1 বিকজ ভোল্টেজ তো একই থাকছে সিমিলারলি i2 এর ক্ষেত্রে v by r2 লেখা যায় এবং i3 এর ক্ষেত্রে v by r3 আমরা লিখতে পারি এবং এইখান থেকে আমি i v কমন নিয়ে লিখতে পারি 1 by r1 যোগ 1 by r2 যোগ 1 by r3 এখন আমরা এই যে যে সার্কিটটা অর্থাৎ তুল্য রোধে যে সার্কিটটা আগেই এঁকে রেখেছিলাম এই সার্কিটের সাপেক্ষে যদি এই একই নিয়মটা ফলো করি তাহলে আমি এখানে ওহমের সূত্রটা अप्लाई করে লিখতে পারি এখানে যেহেতু মোড ভোল্টেজ ভি কারেন্ট আই এবং রোধ আর সো ভি ইজ इक्वल टू আই আর পি এবং আই ইজ इक्वल टू ভি বাই কত আর পি এখন মজার বিষয়টা হচ্ছে আমি কি বলেছি এই আই এবং এই আই এর মানটা অলওয়েজ টাইম কি হবে सेम হবে is it so j to eta eta same so then a to q and a to q manu kin to amadir kya hobe equal hobe so to rang ami likhte pari v by r p is equal to v 1 by r 1 jog 1 by r 2 jog kato 1 by r 3 now v is equal to just for a v r a v to the out kore di tali 1 by r p is equal to 1 by r 1 jog 1 by r 2 jog kato 1 by r 3 amra likhte pari तो एटाई किन्तु सिलो शोमांचल बहुत तो नहीं तुलना रोते रिक्वेशन। एक उन पोषण होते हैं जब शोमांचल बहुत तो नहीं थे जबकि हम अगर कुन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते देवाय तो अकुन हम राखी भावे करवो। तो जस्ट अमी इकने धोल लम इकने जस्ट अमादर आलोचना शुभिद आते हैं ये एक ऐसर किटामी � सब गुल्लू now 1 by rp is equal to 3 loss agony and now the one jog one jog one the only one by rp and mantas be just for one even rp take it to the sudo very cool because i'm taking the man like the rp and manta not one by rp should the rp and manta can come with someone to the road so then rp and manta have a one by one but should do one tell the key that the team owner तीन टर रोध के शोमान साले जुकत कर ले तादेत तूल रोधर मांटा को तो होच्छे एक ओहम होच्छे इखान तके किन्तु आम्रा आरेक्टी गुरुत्वपूर्णो इनफॉरमेशन पाच्छी शेटी की शेटी होच्छे शोमान साल बहुत तो नहीं तूल रोधर मांटा पोत्ते क्टा रोधर माने चाहिए थे की होच्छे कोम होच्छे ये टाव किन्तु आरेक्टी ए क्लस्टर पार्ट थ्री थे, अमर विभिन्न प्रकार बड़ो बड़ो सर्किट जेटे का हाइब्रिड सर्किट बोला होता था, एक ता सर्किट के मध्य से नहीं शोमान सॉल्व शोमान सॉल्व अनेक कुला रोज जोखन जुकत था के तो अकुन शेखान थे के तुल रोटे की भावनी नहीं करवो, शेटा शाम पर कालसना करवो, शेपोजन तो दोनों बच्चों के